Good evening, teacher. Good evening, good evening. You're working. Yeah, I'm still working. Almost finished. Okay, okay. What is your job? You're a cashier? Uh, no. Customer service? Okay, okay. Excellent. Okay, hello guys. Welcome to the class. Good evening, everybody. <clears throat> Good evening, Good evening. Good evening. How are you doing today? How are you? Good? But my day, my day happy, 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 happy. Oh, you had a happy day, why? Yes. Why? Por qué? Why? Um, fue un, un día diferente. Fue... It was a different day? Yes. Uh, mi equipo... Um, bueno, mi equipo me celebró anticipado el cumpleaños. Oh, ok. And when is your birthday? Um, tomorrow. Tomorrow. So we're going to... Sing happy birthday in English, right? We're going to be singing the happy birthday in English. Yes. Thank you. Excellent. Yep. Okay. Excellent, you guys. So we're going to go ahead and we're going to start with the class because it's time already. We're going to go with the attendance. And some students, me han dicho that they are on the bus, they are working. Some other students are feeling sick today i'm feeling ill today so si va a tener cámara apagada just let me know with that information okay so i know porque te está su cámara apagada de lo contrario we should have the camera on okay so um today we're gonna do some activities in the workbook or in the manual and we're gonna review the present simple the simple present affirmative negative questions third person we're gonna do like a whole review and i don't know okay marvin thank you i don't know if you remember um para los que estaban en el grupo pasado conmigo no sé si los que estaban con otro teacher también lo hicieron um kahoot do you remember kahoot que jugábamos con kahoot yes yep Ok, so para los que no, que estaban en el otro grupo, ya se van a dar cuenta de lo que es bueno. Cuando we play with Kahoot, esto se vuelve una competencia. This is a competition, you guys. This is really exciting. So Kahoot is really good. And we are going to review the simple present by using Kahoot this day. Because it's going to help you with some, I don't know, it's like challenging 
and it's fun to play, right? I, I remember it that it was really fun to play. There is a competition, but it's fun. Yep. Okay. Okay, you guys. So we're going to start here because it's 8 05 already. I'm going to go with the attendance. So please remember that you have to have your cameras on. And thank you to the people that are sending the date. I have only received two dates, not three dates. So I'm still waiting for the other ones, okay? So if you haven't sent the date, please send it by now. And let's go here. Andrea Yasmina Aguilar Castaneda. Good evening, present. Okay. Carlos Santana Ramos Peñate. Good evening, hello there. Excellent. Gabriela Guadalupe Celaya Sayas. Present. Ellen Gabriela López Morán. Teacher, she has the problem with the cognition. Oh, okay. Thank you, Carlos, for letting I me know. I send you that message. Okay. Okay. Yeah, I saw it. Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. Uh, Hani Marisol Navarro Morales. Present. Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. Jenny Elizabeth Santa Maria Minero. Hmm. Eh, she, eh, ella también tiene problemas. Sí. She's having no problems. Ok, ok, ok. Yeah. Karen Desire Mengibar de Sánchez. Ok. Katherine Beatriz Morales Calzadilla. Oh, yeah, she's the one that is not coming. Okay. Katia Estefanía Pineda Alvarado. Nope. Kierna Leticia Moya Mengíbar. Present. Excellent. María Teresa González de Lemos. No. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Present. Okay. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Present. Marvin Gabriel Romero Cubías. Present teacher. Okay, en Mirna Atenas Panega Zamora. Good evening, present. Excellent. Jenny, I saw that you're here. Jenny Elizabeth Santa Maria Minero, right? Present. Excellent. And I see now we have also po, 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 Jacqueline Yamilet Guadron Hernandez, right? Hello, Jacqueline, are you there? Para ponerle asistencia. Just want to know if you're there. <coughs> okay. Anyways, ¿qué estará pasando? What is happening? ¿Se tomaron el, el viernes como sábado? ¿Será eso? It's Saturday. It's el mini. ¿Cómo es? Ya no va a ser el mini. El jueves es el mini. For, viernes, ¿verdad? So ahora el viernes va a ser el mini sábado. <ríe> so we're going to take it like that. Yo también quiero. No lo hagan porque me da envidia. Yo no puedo. I can't do that. <ríe> ok. So welcome guys to the class. Welcome. Um, I really appreciate your punctuality to the class and I really appreciate that you're here. Willing to learn. Willing means con la voluntad de, okay? So willing, will. For example, cuando dicen, um, si Dios quiere, si Dios quiere, verdad, para quienes creen en Dios, se dice así. God's will or God's willing, okay? God's will or God's willing. So it's willing is voluntad, right? Sea la voluntad de Dios, dice ahí. So willing to learn, meaning con la voluntad de aprender. Yes, ya nos comentaron por ahí. Dicen que tomorrow is the birthday. Or is today the birthday or tomorrow? Tomorrow. It's tomorrow, okay. So para que sea más cerca del tomorrow, right? To be more closer to tomorrow, vamos a cantarle at the end. Ya casi a las 12. Ay, casi vamos a hacerlo. Like, like almost at 12. We're going to be singing the happy birthday to Marta. Excellent. Okay. Very good. Now, as I was telling you before, we're going to be look, we're going to be practicing the simple present again. We're going to be doing some activities in the 
manual or in the workbook. And we are going to be playing as well Kahoot uh, for the ones that were with me already, para los que están conmigo already. Kahoot es una plataforma donde hacemos um, como competencias de preguntas, respuestas. It's, it's pretty fun. It's muy divertido. You're going to see it, okay? And some of you are going to love it. Normalmente a los que les gusta más es a los que ganan. <laughs> a los que pierden no les gusta tanto. ¿Por qué será? I don't know. But that's, that's what we're going to be doing today, okay? So, but to start with the class, we're going to start now with an activity that we have here. Oh, and also today you're going to be timing. No tengo mi reloj, pero está cargando. We're going to be timing the 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 time you get with the tongue twister okay so not just practicing the tongue twister but the time you take so five seconds six seconds seven seconds some people are gonna take like 15 seconds that's okay so we're gonna be timing that today okay excellent carlos are you in the middle of your patio oh are you in the middle of your patio? Yeah, in the terraza. Oh, okay. Because I look at you like you're cold. Are you cold? Ah, uh, no, no. Only oh. thinking about many things. Oh, okay. It was like, is he cold? Go wear a sweater. <laughs> okay, excellent. I don't know. Many people take the classes, whatever they can. Right. Okay. So we're going to go here now. And if you have your manuals, or if you have the manuals in the platform or physically, I don't know if you have them physically, we're gonna go to page 15, okay? Ya veo las fechas, no me las enviaron todos. That's really bad. Only some people sent the date, but I remember is Friday, September 9th, 2022. Anyhow, the first activity we have is this one. It's a reading activity. What we are going to do in this activity is the following. We are going to read this information and based on that information, we are going to answer, wait a second, que tengo micrófonos abiertos. No les vaya a pasar accidentes como lo que les pasa siempre, ¿verdad? Okay. Okay, so you have sentences here. Based on the reading, we're going to say if the sentence is true or if the sentence is false, okay? But first, before we start, I'm going to read this for you. And then you're going to have a chance to read it in groups. Okay. This is a welcoming letter. Welcoming. Es una carta de bienvenida. Welcoming letter to Dominic's new job and answer the questions below. So we're gonna read and answer. Traverse Inc. For a better future. Dear employee, welcome to Traverse Inc. Congratulations, you are now part of the Traverse family. Here's some information about your new job. Please read it carefully. Name, Glenda Dominic Sanchez. Job title, Junior Sales Manager. Key job duties. Have a meeting with your manager every week. Get in contact with Customers. Esta es una palabra un poco complicada porque se escribe customers, pero se pronuncia customers, ¿ok? Customers. Answer clients questions about our products. Take orders on the telephone. Call potential clients. Vacations two weeks per year, plus public holidays. Miren, le van a dar los días feriados. And salary, it's 
$440, right? $440 per month plus bonus. Si se lo gana, ¿verdad? Good luck, Mark Travers, CFO. Okay, one more time. I'm going to read one more time word by word and then I'm going to read it with intonation. Okay, Gabby, thank you for letting me know. Okay. Travers Inc. For a better future. Dear employee, welcome to Travers Inc. Congratulations. You are now part of the Travers family. Here's some information about your new job. Please read it carefully. Name, Glenda Dominic Sanchez. Job title, Junior Sales Manager. Key job duties. Have a meeting with your manager every week. Get in contact with customers. Answer clients' questions about or products. Take orders on the telephone. Call potential clients. Vacations two weeks per year. Plus public holidays. Salary $440 per month. Plus bonus. Good luck, Mark Travers, CFO. Now I'm going to read it with intonation. Como debería leerlo, right? Travers Inc. For a better future. Dear employee, welcome to Travers Inc. Congratulations. You are now part of the Travers family. Here's some information about your new job. Please read it carefully. Name, Glenda Dominic Sanchez. Job title, Junior Sales Manager. Key job duties. Have a meeting with your manager every week. Get in contact with customers. Answer clients' questions about our products. Take orders on the telephone. Call potential clients. Vacations, two weeks per year. Plus, public holidays. Salary, $440 per month. Plus, bonus. Good luck. Mark Travers, CFO. Okay. So I'm going to do the next thing. I'm going to send you an audio. Yo voy a mandar el audio, pero no de así de la pronunciación con entonación, sino más como palabra por palabra. Bueno, no palabra por palabra, pero. Ay, right, guys. Si supieran ustedes. Lo difícil que es ser docente. Mm. Tengo como 50 mensajes sin abrir de los alumnos del fin de semana. Pero ahorita no es momento de eso. Ahorita son ustedes. Ahorita es Omi, no es tiempo de ellos. Bye. Lo voy a archivar. Adiós. Ok. Now. <ríe> Así se habla, Tiche. Exacto. Ahorita es tiempo de ustedes. Ya que esperen ellos. Ya mañana me tienen 10 horas. 10 hours. Okay. Oh, we're going to go here. Travers Inc. For a better future. Dear employee, welcome to Travers Inc. Congratulations. You are now part of the Travers family. Here's some information about your new job. Please read it carefully. Name, Glenda Dominic Sanchez. Job title, Junior Sales Manager. Key job duties. Have a meeting with your manager every week. Get in contact with customers. Answer clients' questions about our products. Take orders on the telephone. Call potential clients. Vacations, two weeks per year plus public holidays. Salary, $440 per month, plus bonus. Good luck, 
Mark Travers, CFO. Ah, me sentí bien así, como que estaba <laughs> haciendo un anuncio, something like that. Okay, so we're going to read this activity. We're going to do the reading. And then we're going to read the sentences and decide if they are true or false. Okay? Is the activity clear for you guys? ¿Se entiende o no se entiende la actividad? Ya les dije el lenguaje universal, ¿verdad? Me hacen, mm -hmm, mm -hmm, oh, mm -hmm. right? Y así entiendo yo, okay? So, les voy a compartir, so you can share, so you can take a screenshot of this. Oof. Wait a second, I can... I think that way... Uh, vamos a reducirlo un poquito más. That way. Yeah. Okay. I think you got it there. Yes. You can take a screenshot of that. Or if you have the manual, remember that it's on page 15. Está en la página 15. We have it on page 15. Okay. So read this and then answer this. Take turns reading. Vamos a tomar turnos leyendo and we're going to help those classmates that don't read very good. Y para referencia tienen el audio, right? Para que puedan consultarlo. Questions? Do you have any questions? No? Okay. We're going to go to work. Let's go, guys. O solo me para ese módulo dos, pero no puedo. Ah, si lo practiquemos y después este, contestamos preguntas manuales. Sí. Bueno. Ah, pues le pongo otra vez la imagen. Sí, sí, sí. Se va a hacer un poquito sí, borroso. Lo vamos a uh -huh. Sí, lo vale. vamos a practicar así. Quiero ver. Ahí está. 
Ajá. Claro, yo soy... ¿Quién tiene mayor pronunciación? ¿Usted? No, yo no puedo. Ajá. No, sí, no, 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 entré de último y yo le escuché acabar que dijo la ticha del audio. Pero mm. vamos a reproducir el audio, entonces. Sí, ¿no? Very future. <coughs> no. Future. For... For a better, <coughs> perdón. Toma yeah. agua, Carlito. Future, future. Future. For a better future. <coughs> For a very future, dear employees, welcome to travel in, to travel in. Congratulations. Congratulations. Uh -huh. You are now part of the travel family. Erso, 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 Here's some information about your new job. Please read it carefully. Name, Glenda Dominique Sanchez. Job, Taylor Junior Sales Manager. Key job duties. Have a meeting with your manager every week. Get contact with customer. Answer clients
Welcome to Travers team. Congratulations, you are now part of the Travers family. Here's some information about, about, about your new job. Please read it to our name, Glenda Dominic Sanchez. Job title, junior, sale, junior Sales Manager. Key job, Doris. Doris, the Hola. Doris. Yes, yes, it's Her Doris. And Doris. Thank you. Have a meeting with your man every week. Get in contact with most answer clients. Incorporated. Tribers Inc. Tribers Inc. or Tribers Incorporated. Tribers <coughs> Inc. Incorporated. Incorporated. Va. Pero es que, es que la S dijo que no era Sean, sino que no. era Sean. Drivers Incorporated. <coughs> Driver Incorporation. Y abajo es For a Better Future. <coughs> Carlito, toma agüita. Toma, toma agua, Carlito. Ya voy a tomar. For a Better. ¿Cómo? For a Better Future. For Eso. a Better Future. For a better future. Future, uh -huh. okay. Future. Future. Sí, for a better future. Better future. Okay. Uy, lo digo como que. Duris. Picho Duris. Had a meeting with your manager every week. Get in contact with customer customers. Answer clients' questions about our products. Take orders on telephone. Call official clients, vacations two weeks per, per year, plus public holidays, salary 440 per month, plus bonus. Good luck, Mark Travers, CFO. Mm -hmm. Así la. Marvin, sí. repetilo. Marvin. Aquí estoy intentando repasarlo. No, no, ah, está vale. bueno, es que así es, está bien, está bueno, así es. Y, es que así yo ni puedo. No, hay es que esa es la cosa, Marvin. Que have meeting with your manager every week, get in contact with customers, answer clients' questions about our products, take orders on the telephone, call potential clients, vacation to week per year, plus public holidays, salary $404 per month, ma plus bonus. Good luck, Mark Travers, CFO. Voy a contestar más preguntas. Sí, preguntas. Solo, en el sal solo en el salario, eh, Andrea. Es Four hundred and forty dollar. Yo le escuché four four hundred four hundred and forty dollars. En el segundo escuché que decía forty four hundred forty dollars. Hundred and forty dollars. And forty dollars. Forty dollars. 
Se escribe Forty, pero se lee como la T como una R. Perfecto. Se puede decir Forty, y yeah, you can say Forty, pero más eh, fluido suena Forty. Okay. Dice... Habla, perdón, perdón. Habla. Es que ya me iba a otra sala a supervisar cuando solo alcancé a escuchar Tich. <risa> Dígame. Esta parte la tenemos que contestar, ¿verdad? You have to tell me if, if it is true or false. De acuerdo a la lectura, ¿eso será true or false? Sí. Ok. Mm -hmm. Ya. Yeah. Okay. Yes. Thank you. Now, okay. bye bye. Gracias. Thank you.
Hello. So a few corrections that we have to make about the pronunciations. Here, but you let them be allowed to write. I send you the audio. So in the audio, you could check. But this one, this specific word here, it's future. Okay. Future. Si quieren ver la internet, let me check this out. I'm sorry. Ah, allergies. Salud. Thank you. Se escuchó. God bless you. ¿Se escuchó? ¿En inglés? No. No, 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 pero se escuchó el estornudo. Bless you. No. Ah, ok, esto lo sabía. Oh, está como... <laughs> sí, uh, yeah, in English is bless you. Yeah. You can say may God bless you, but it's a short form. Bless you. Yeah. It's correct. Okay. Look, this is, wait a second. This is future. 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 Slower. Future. Future. Y se los muestro para que no vayan a decir la teacher, esa verdad, donde saco esas cosas. Future. Now, Mm, not, oh, this one. This is job. Les decía ayer Steve Jobs. Remember? Y todavía me dijeron job. It is job. Job. The other one was this one. Yeah. Title. Title, no. Title. Title. Miren, si la buscamos en internet, it's title. Job. Title. Vamos a ver aquí. Tenemos. Pum, pum. Pum, pum. Mm. Bueno, aquí me lo tiren gramática. Title. No me tiren ningún video. Vamos a Wiki Dictionary. A ver si nos da una pronunciation. Para que no digan la teacher, se lo inventó. Title. Oh, ok. Title. 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 It's title, ok. Job title. Now, this one is key. And I heard someone say K. It's not K. It's key. Key job duties. Listen. Duties. Duties. Son como deberes dentro de un trabajo. Duties. And here I heard someone. Esta palabrita escuché que la dijeron como en español. Holidays. No, 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 no. Remember that in English, the letter H is like the J in Spanish, holidays, okay? Holidays, not holidays, it's holidays. Okay, now I'm gonna choose some people. Wait a second. Bien, acá estamos, miren. You're gonna read the statement and then you're gonna tell me if it is true or false. Okay, the first person, vámonos con gente de cámara apagada. Karen, no, Karen está ocupada, ya me acordé. No, Karen no. Eh, 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 eh. Honey. Honey. Hello, teacher. Okay, read the statement and me va a decir si es true or false. True. No, read it first. Leamos la primero. Ah, okay. Dominican. Dominique is speaking to need in her New York. Okay, Dominic, repeat after me. Dominic. Dominic speaks. Speak. Speaks. Speaks. No, no digamos la E al inicio, solo speaks. Speaks. Mm, get in there. To clients. <laughs> to client. In her new. In her new. Job. Job. So it is true or false? It's true. It's true. For... It's true. No, 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 no. Que me diga si es verdadero o falso. 
Ah, true or false? Según respondieron ustedes en los break rooms. Mm. No, no le respondimos. Oh, really? <laughs> Solo de pronunció. Ok. No sé ¿Cómo dice para inglés? False. Bueno, pero ¿qué dice el grupo? ¿Qué dice toda la, la clase? Do you have the answer of this? It's true. True. You see here it says answer clients questions. So obviously she speaks to clients. Okay. Let's go with another participant. Karen Desire. No, no, Karen está ocupada. Ya rato estoy diciendo Karen y ella está ocupada. Okay, I'm sorry. Vamos a ver. Marvin. False. No, read it. Primero leala. His salary is 100. 100. Per week. Okay, it's per week. false. False. Okay. Her salary is 100 per week. Dice que es false. Porque her salary vendría siendo cuánto per week? 100. 400. No, per week. It should be 110, right? 110. Yeah, 110. Excellent. Let's go with another participant. Thank you, Marvin. Thank you very much. Um, Let's go with boom, 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 boom. Mario, are you busy? No, I can't. Okay. I can. Yeah, thank you. O sea, no I can't or yes you can? Yes, I can. Okay. <laughs> <laughs> Read the statement. Uh... Dominic, Dominic gets a yearly vacation. Uh, yes. True. Yes, true. Okay, excellent. And lastly, but not least, Maria Teresa, can you read number four? She had to work on holidays. It's true or false? False. False, excellent. Thank you very much. Yep. So obviously, she gets two weeks per year and she gets the public holidays as well. So now we're gonna make questions about your job, guys. So the first question, it's gonna be like this. No vamos a preguntar del salario, ¿verdad? Porque no, ¿quién quiere que le pregunten de su salario? Se van a dar cuenta que unos ganan más que otros y después ya no vamos a ser amigos, vamos a ser enemigos. No, ¿verdad? ¿Para qué meternos en ese rollo? Ok, excelente. <laughs> so, salary, no. We're going to ask. How, ok. Do you get a yearly vacation? ¿Le dan a usted una vacación al año? How many, how many, cuántos, in, in, con los que se cuentan, ¿verdad? How many days of vacation do you get? Do you receive bonuses in your job? Y vamos a preguntar cuántos bonos, no de cuánto, right? How many bonuses do you Receive. Yo creo que es fácil decir cuánto recibe uno si es poco. Si es mucho, es más difícil, creo yo, right? Yo les puedo decir que yearly, anualmente, como maestra pública, me dan two bonuses. One in June, porque es el mes del maestro, and one in December. Pero los dos bonuses son de la mayor, más magnífica cantidad de 100 dólares. So me da 200 dólares al año. So it's like, Ni los veo, you guys. I don't see them. <laughs> it's like, uh, nah, it's impossible. Okay, so let's see. And we're going to answer these questions. The first one is, do you get a yearly vacation? The answer, yes, I do. No, I don't. 
How many days of vacation do you get? So, en esta me van a responder, ya saben. You can say, yes, I do. Or you can say, no, I don't. Right? How many days of vacation? I get, me dicen el número, days of vacation. Now here, do you receive bonuses in your jobs? In your job, perdón, solo tiene un trabajo. In your job. Yes, again, well, solo voy a copiar y pegar. You were gonna say, yes, I do. Cuidado con los audios, ¿verdad? How many bonuses do you receive? I receive, me dicen el número, bonuses. Bonus or bonuses. Y si no les dan bonuses en su trabajo, me van a decir, I don't receive any bonuses. Okay. Y aquí tenemos gerencias para hablar si no recibe. No, mentira, mentira. No, no, no metamos a problemas. <ríe> ok. So, uh, we're going to do the practice. Can you work? So, I'm going to ask the question to some students so you understand the activity. For example, Katia, do you get a yearly vacation? I get, I get. Um, 15. I get 15 days of vacation. Ok, ok. Pero era la primera pregunta. So, ¿me iba a decir yes or no? Ay, perdón. It's ok, it's ok. No, no siento. Sí. Ya se me cayó la grifa. It's ok. Hagamos you... cuenta y caso que me preguntó la segunda. Va, ok, 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 ok. Mejor. Gaby, do you get a yearly vacation? Yes, I do. Excellent. Uh, let's go with the number three. Mario. No, 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 Mario, ya le pregunté en la anterior. Andrea, how hey. many days of vacation do you get? ¿Cuál, cuál me dijo? Perdón. Perdón. No, wait, wait. Esta, this one. Do you receive bonuses in your job? No, I don't. Okay, okay. Excellent. Now let's go with Kirna. How many bonuses do you receive? I received one bonus. One bonus. Okay, excellent. Thank you very much. So this is the activity we're going to do. We're just going to answer the questions and answer the ask the questions and answer the questions. Okay. And here you have a variation of answers. Tiene la variación de las preguntas, ¿verdad? No puedes decirme, no, teacher, ¿cómo se dice eso? Espérenme, le voy a mandar un audio para que siempre lo tengan. Do you get a yearly vacation? Yes, I do. No, I don't. How many days of vacation? <coughs> Ni modo, lo voy a grabar de nuevo porque se me sale el gallito. <coughs> do you get a yearly vacation? Yes, I do. No, I don't. How many days of vacation do you get? I get days of vacation. Do you receive the bonuses in your job? Yes, I do. No, I don't. How many bonuses do you receive? I receive bonuses. I don't receive any bonuses. Okay, so there you have it. And we're going to go ask and answer the questions. Oh, but before we go, antes de irnos, solo para que la asistencia quede ya registrada. Wait a second. We're going to go with the second attendance that right now. <coughs> Um, Andrea Yasmina Aguilar Castaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. Hello there. Gabriela Guadalupe Celaya Sayas. Present. Ellen Gabriela López Morán. Jacqueline Yamilet Cuadrón Hernández. 
Present. Ani Marisol Navarro Morales. Present. Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Present. Karen de Cire Mengíbar de Sánchez. Katherine Beatriz Morales Calzadilla. Katia Estefanía Pineda Alvarado. Present. Kirna Leticia Moya Mengíbar. María Teresa González de Lemos. Present. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Present. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Present. Marvin Gabriel Romero Cubillas. Present. En Mirna Atenas Vanega Zamora. Present. Excellent. So we're going to do this activity and then we're going to come back. Just wait a moment. Estamos bien. Yeah, we're good. Let's go. Aquí, aquí, aquí está la teacher. Ahí está la teacher. Ya vino la teacher. Tell me. Teacher, can you send the question, please? Oh, my goodness. So sorry. Oh, wait a second, wait a second. Que le demos unos segundos, no dijo. Yes. <laughs> Ay, Liguidaria. Ya, ya vio. No. En Chase. No. ¿Qué pasó? Ya la que mandaron. No. No me diga que no me diga que editaron. Sí. No. Ya sabe quién. Okay. What happened? <laughs> Tell me what happened. What? Do you get a yearly vacation? Hola, botas. 
How many days of the trend do you get? Do you get? Do, do you talk about the journey? You are journey question? Question, question. How many days of vacation, vacation do you get? Do you receive bonuses in your class? Do you get a yearly?
Ok. Now, que ya practicamos. Do you have any questions sobre pronunciation, whatever? Dudas que surgieran en the break rooms? Nope. Que ya lo veo. Andan bien. ¿Y por qué apagaron? Vuelvo. María encendió su cámara y los demás apagaron la cámara. What happened? It's Friday. It's Friday. Ah, está en el mood del Saturday. Pero you work on Saturdays. ¿Ustedes trabajan on Saturdays o no? Yes. Yes. Marvin dice que no. He's the only one who says no. He's a boss. He's a boss. Oh, my goodness. Oh, nice. Is his day off? Is, is his day off? Okay, okay. Yeah, but you work until noon. ¿Si trabajan hasta el mediodía? Or todo el día, all day? All day. All day. Todo el día. How can I say variable? Oh, it depends. It depends. It, it depends. Okay, on the schedule. Depende del, del horario que les dejen, asignen. Okay. Yeah, yeah. Okay, excellent. Yo como ustedes ya saben, I work from Monday to Sunday. So I don't have days off. No conozco los días libres, right? So in my case, my days off, aunque me encanta el, el trabajo de los fines de semana. I love it. Okay. Anyway, so we're going to go here and we're going to review. So we're going to do solo reviews. How many, how much, and the simple present. Okay, that's it. That's all we're going to do. Porque después vamos a hacer un jueguito donde se pone un poco interesante la cosa. How many, how much. As you know, how many we use it for countable nouns. Things that we can count. Hours, days, weeks, years. How much? We use it for uncountable nouns. Ya decíamos que el money or time. For example, aquí tenemos dos contradictorios. Se pueden contar las horas, pero no el time. Yes, porque las horas podemos decir one hour, two hours, three hours. But the time in general, I can count the time in general, okay? So, hours, time, here. So, we have four examples. I'm going to ask you to read the examples. Atenas, can you read the first example here, please? How many? Mm -hmm. um, Lo que estoy marcando acá. Mm -hmm. How many days a week do you rest? Okay, ¿cuántos días a la semana descansa? How many days a week do you rest? Now we have the number two. Thank you very much. Carlos, can you do number two? Yeah. How many hours a day do you work? Hours. Aquí no aplica la regla del H. Sí, pero how many hours a day do you work? Excellent. Thank you very much. Let's see now. Boom, 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 boom. Gabby, can you read number one of how much? How much money do they pay for ex per extra hour? Extra hour, okay, thank you very much. And Jacqueline, can you help me with the last one here? How much time do we have? How much time do we have? Excellent. So in the first one, we're talking about cuántos días nos quedan de tenemos de descanso. How many days a week do you rest? How many hours a day do you work? We can count the hours, right? Podemos contar las horas que trabajamos. How much money do they pay per extra hour? Algunas empresas que sí pagan hora extra, ¿verdad? <laughs> so how much money do they per, pay per extra hour? And the last one is how much time do we have? ¿Cuánto tiempo tenemos? Esta pregunta suele ser muy común, esta última, number two, a la hora de que ya vamos a salir, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo nos queda? Ya, ¿qué horas son? ¿Qué horas son? Faltan cinco minutos y se hacen eternos para poder cerrar, ¿verdad? So, how much time do we have? ¿O no les pasa eso a ustedes? Que están viendo el reloj. Y los últimos cinco minutos del trabajo son los más largos que existen, right? It's like, quiero que esto se apure. Ok, yep, excellent. Now, we're going to do a review right now. How much and how many. You know that how much we use it for uncountable nouns. How many we use it for countable nouns. Now, 
¿Qué vamos a hacer? We're going to do the review of the simple present because we have an activity that I told you before, Kahoot activity. Okay, remember, the simple present, we use it to talk about daily routines or things that are true. The rule that I'm going to follow, it's subject, verb, and complement. As easy as that. Now, for the negative part, so it's just a review. Don't. Or, ¿cuál es el otro auxiliar que usamos? Doesn't. 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 Plus, verb. Plus, wait, 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 wait. Complement. Complement, correct. <clears throat> For the questions, we're going to open the question. So we do or? Does. Does. Plus, subject plus verb en la forma base, plus complement, plus, ¿cómo se llama el signo de interrogación? Question, Question mark. Question mark. Okay, there we go. So this is, these are the rules you need to follow. Esos son todas las reglas que ustedes necesitan. These are the rules, okay. So we're gonna make a statement in the simple present. Um, for example, can you tell me, uh, an activity you do in your daily routine, Atenas? Do you have an activity that does it like daily? In my job. We can be in your job, yes. I check email every day. Mm -hmm. Every day, okay, thank you. So I check mm -hmm. emails every day. But, esto lo dijo Atenas en primera persona, right? Pero como yo no soy Atenas, yo voy a contarles lo que Atenas hace. So I'm going to say, she, or puedo decir el nombre de ella también, Atenas, checks, right? Because it's third person, yes? Estamos hablando de una tercera persona. So I need to add the letter S. She checks emails every day. Se fijan la estructura? It's the same structure, but the subject changes and the verb changes in this case, okay? We're gonna go with another person. Mm, let me see. Mm. Carlos, tell me an activity you do daily. In work, in my work? Yeah. Uh, contact clients. I contact, Uy, sorry. Espérenme, tengo un, un lapsus. Contact, ahí está. Contact clients. Pero como yo estoy hablando de Carlos, I'm going to say Carlos. Contacts. Like that. Contacts clients. Right? Now, Gaby, can you tell me an activity you do daily? Okay, you can open the mic. Uh, uh, about my work or daily your routine? Job. No, your job. Um, I clean showcase. I clean showcase. The what? Es que se escucha mucho ruido en el fondo, Gaby. No sé si me lo puede escribir tal vez. Can you please write it? There's a lot of noise in the background. Well, anyways, para mientras ella me lo escribe, I'm going to say, Gabriela cleans. Todavía sigo esperando que me digan un verbo que tenga que cambiarse algo. Showcases, ok. the showcases. Okay. I clean the showcases. Okay. Now let's do another one. A ver si me dicen una actividad different. Boom, 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 boom. Let's see. Marvin, tell me an activity you do daily. Repeat. Tell me an activity you do every day. 
Colocar productos, ¿cómo sería? Ok. I store products. Ok. I store products. So, Marvin store stores. Wait, wait, wait. Products. Oh, my goodness. Like that. Ok. So you see, here I'm using the simple present for I, you, we, they. But in here I'm using the simple present for their person, right? The only thing that I need to do mostly, mayor, mayor parte del tiempo, is just add the letter S at the end, okay? Now we're going to do a different activity. I'm not going to write anything no more, but your classmates van a decir una actividad que ellos hacen diaria. Y ustedes la van a escribir con el nombre, with the name of your classmate, and the verb in the third person. Yes? Y el verbo en la tercera persona. So, for example, I say, I teach English every day. You're going to say, the teacher teaches English every day. ¿Se comprende? Yeah? Or no? Lo explico de nuevo. Yo digo la actividad en primera persona. Ustedes la escriben en tercera persona en el chat con el nombre de quien la diga. Y le envían. Ok. Eso es todo lo que van a hacer. Vamos a hacer un ejemplo. This is just an example. I drive to work every day. Ustedes me lo escriben en tercera persona. This is I drive to work every day. No me acostumbra que me digan señora Mario, pero yes, <laughs> I am one. <laughs> oh, teacher? Yeah. Okay. <laughs> no, 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 it's okay. You can say Mrs. Sayas. Solo que en realidad, si ponemos Mrs. Sayas, significa señora de Sayas. Ajá. Ah, okay. Ajá. Y yo no soy señora de Sayas. But so in the, the, the students in the United States, they call the teacher Miss. 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 Ah, Miss. Miss. Just, ah, okay. But Miss M I S S. Yeah, correct. The abbreviation is M S. Que en, en español ah. suena raro, ¿verdad? <laughs> ah. <laughs> yeah. Okay. Okay, solo it. tres personas me lo han mandado. Only three people. I only have Gabrielas, Marios, and Andreas. So I'm going to tienen que mandar aquí al chat, in this chat. Okay. Check cotizaron. ¿Qué? Tienen que ver. Ok. Bye. Ya vi que no me entendieron mucho. Le vuelvo a explicar. No worry, que ese es mi deber. Lo voy a explicar en español completo. Yo les voy a decir la oración o sus compañeros le van a decir la oración en primera persona. Ustedes tienen que escribir la misma oración que les dijo su compañero, pero en tercera persona. O sea, que si yo les dije, I drive to work every day, usted va a decir, she drives to work every day. O the teacher drives to work every day. O Miss Diana, Mrs. Diana drives to work every day. Ok, so that's what you have to do. Es todo lo que tienen que hacer, right? Teacher drives to work every day, correct. She drives to work every day, yes, correct. 
Ajá, me van a decir la actividad y la van a decir en tercera persona. Ok, eso es todo. That's it. That's it. Now, vamos a ver el ejemplo de un compañero o compañera. Carlos, can you tell us an activity you do every day? Um, check. No, I social check. Media. I, I check social media. Ok, ahí estamos bien. I check social mm. media, dijo Carlos. ¿Ustedes escriben entonces? Excelente, Mario. Aquí hubieron errores en cuanto al spelling de la palabra checks. But it's okay, don't worry. Lo correcto sería, you guys, bueno, voy a esperar que lo manden más personas. Okay. Sigo esperando, me lo han mandado. Only I have one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. No, only eight. Ajá, y tengo 14 students. Ajá. Vaya, les voy a mandar el correcto. Ahí está el correcto, miren. Carlos checks social, social media. Checks, ok, checks. The correct spelling is C H E C K S checks. Okay. Now let's go with another one. Let's see. Kirna, can you tell us an activity you do every day? I te perdón. I contact suppliers. Suppliers, suppliers. Okay. Suppliers. La palabra que dijo ella es así, miren, para que la tengan. You know, let's buy a costar suppliers. Suppliers. With double P. P, 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 P. Like that. That is suppliers. She says, I contact suppliers. Solo uno me lo ha mandado. She said, I contact suppliers. Yeah, I contact 
suppliers. Eso es lo que dijo Kirna. I contact suppliers. Sin el tú. Ok, ok, bien, ya van dando, ya van dando, exactly. Excellent, excellent. Ok, ok, tengo varios correctos. Yes. Yes, 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 yes. Ok, you can use Kirna or you can use... Remember, ahí les mandé cómo se escribía supplier, ok? Y ahorita les mando la correcta, vean ahí. It's Kirna Contacts Suppliers. Good job, if you got it right. Let's go with another person. Mm, Jacqueline, can you tell us an activity you do every day? Mm, tengo la mitad de las cámaras apagadas. What? Jacqueline, can you tell us an activity you do every day? Please. ¿No está ahí? Okay, let's go with Katia. Katia, tell us an activity you do every day. Um, I pee injection uh, every day. I apply injections. Mm -hmm. ¿Aplico injecciones? Sí. Okay, les voy a escribir cómo se escribe el verbo que ella dijo. Apply. Y en este creo que sí van a tener que utilizarme... Yeah, I think you have to do it. Tienen que seguir una regla. Hay una regla, ya la conocen. Ajá, excelente. Ya tengo el primero. Yes, good job. Good job, excellent. Just maybe problem with the word injection. <coughs> mm -hmm. I don't know. Yeah, injection. Yeah, we're going to see. Katia, you injection every day. Katia, no. Y apply, 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 apply. Sería así, miren. Bueno, espero que lo manden ustedes. It's injection? No. It's not injection. <coughs> Sigo esperando, no me lo han mandado todos. What is happening? Varios se me están quedando. Ustedes saben que yo puedo ver si quien lo mandó. I can see that. Miren acá. Injection se escribe con J, right? Like with J. And applies, sigue la regla, se acuerdan que sí. We have a Y, pero antes tenemos una consonant, we have to add I-E-S, remember? 
for example, I cry, she cries. Okay. Now, les voy a explicar la actividad que vamos a hacer. Esta actividad se pone buena, buenísima, bien buenarda. The activity is like this. Si usted tiene un teléfono y está en la compu, pues la actividad se hace más fácil, pero de todas formas puede hacerlo desde la compu, desde el teléfono o en cualquier lugar. Les voy a mandar el link donde se van a meter. Y acá solo van a escribir el código que les voy a mandar. Bueno, de hecho, creo que si pongo el código de una vez para jugar, de una vez los va a mandar para ahí. Dame un segundo. Solo van a poner su nombre, porque su nombre sí quiero que aparezca. Please write your name. Modo equipo, modo clásico. Y dame un segundito. Lo que van a hacer aquí es que vamos a tener opciones múltiples. Las opciones múltiples, vamos a ver una oración y vamos a elegir la respuesta correcta. Se tienen que meter acá, miren. Vale, van a darle clic ahí y los va a llevar al juego que ya tengo abierto. Tienen que darle clic desde el link, no desde acá. Allá en el link donde les mandé, ahí vamos a ir a trabajar. Así que muchos de los que están en el teléfono se van a salir de la aplicación y se van a ir para allá, para el link. Y me escriben su nombre. Ahí donde dice escribir nombre, me escriben su nombre. Y aquí me van a ir apareciendo quienes se vayan conectando. Me seña. Pide contraseña. Sí. ¿Les pide una contraseña? ¿No los manda de una vez? Mm. Deme un segundo. Vaya, entren a este otro mejor. Vaya, entren ahí. En ese ya no les va a pedir contraseña, estoy segura. Denle clic y lo va a llevar de una vez. A este segundo que mandé, al primero no, please. Ahí sí, eso lo van a tener que escribir. El Carlos, ya me apareció Carlos. Excelente. Gabriela, Hani, Idalia, Katia, Jacqueline, Jenny, Marvin. Atenas. Mario. Tengo 10 students aquí. Teacher, puede volver a mandar el link, por favor, que me sacó y volví a entrar. Yes. Gracias. Lisa. Me faltan ahí estudiantes. Todo, solo tengo Marvin, Mario, Atenas, Jenny, Jacqueline, Katia, Idalia, Hani, Gabriela y Carlos. Ahora tengo a Andrea. Faltan estudiantes. Quiero ver quiénes me faltan. Jacqueline ya entró. Oye, oh, yeah, Jacqueline ya está ahí. Karen deciré. Bueno, ella sí no puede entrar. Ani ya entró, Atenas ya entró, Carlos ya entró, Marta y Dale ya entró, Andrea, Jenny ya entró. No, Jenny, Jenny, sí, Jenny ya entró, perdón. Once. Solo me falta María Teresa, creo. Si ¿Sí la deja entrar María Teresa o no. Ahorita veo, teacher, que no me deja. ¿Desde la compu o desde el teléfono? Desde la compu. Ah, ¿y le dio clic ahí en el link que le mandé? Sí. Vaya, si no la deja, busque Kahoot en su navegador. O, o si lo envía al, al WhatsApp. Mm, vaya, déjenme ver si pueden verlo al WhatsApp, porque como no estoy conectada de ahí. WhatsApp. 
Kirner tampoco puede entrar. O oh, Kirner, eso estoy viendo también. Vale, lo voy a mandar a WhatsApp. Ok. Solo déjenme ver que ah, me cuesta que me cargue WhatsApp. Si alguien está aquí y puede enviarle WhatsApp, lo envía mejor, por favor. <ríe> Porque yo no abro WhatsApp en la combo. Uh. Oh, ahí lo enviaron ya. Excelente, thank you. Uh -huh. Thank you. Katia ya entró. Katia, Katia, tengo dos Katias. Andrea, Marvin, Mario, Atenas, Kirna ya entró. Excelente. Y Mari, ¿verdad? Creo que es María Teresa. Ok, so we're going to start the game. Yo lo voy a compartir aquí en mi pantalla, pero ustedes van a estar jugando desde ahí, desde donde están. No vayan a intentar dar clic acá en la pantalla de Zoom porque no les va a funcionar. Tienen que estar desde la aplicación del juego. Desde ahí. Vaya, vamos acá. Ahí les van a aparecer preguntas y las tienen que contestar correctamente. I often to bed at midnight. Yo frecuentemente... Voy a la cama a medianoche. ¿Cómo se diría? Tres segundos. Dos. One. Boom. Se el tiempo. Six people got it right. I often go to bed at midnight. Recuerden, esos son adverbios de frecuencia. Entonces, obviamente, solamente los evitamos y continuamos. Excellent, Mario, Hani, Jenny, Atenas, and Mari. Good job. Bien ahí. Recuerden que la velocidad en cuanto te lo presionen. I always launch at noon. Cuatro segundos, tres segundos. Three, two, one. Have. Y se me fueron todos con el eat. Oh my goodness. Recuerden que en inglés decimos más have. I have dinner, I have lunch, I have breakfast. Let's go. Vamos con el siguiente. Buxos ahí, pues. Wow, Jenny subió. Excelente. Always at 7 a.m. in the morning. One second, bye. Oh, okay, okay. Only two people got it wrong. What? Katia, oh my goodness, en Atenas. Subieron de golpe. I never to bed before o'clock. I never, no se me equivoquen, que lo mismo es que al principio. Don't get mistaken. Ok, recuerden que es lo mismo que el principio. Never go. Oh, bye, Mari. Welcome, Carlos. Pero no se ha acabado, no se ha acabado. This is not the end. Vamos, con todo. Usually studying. Inicio a estudiar, ¿verdad? Excelente. ¿Pero que me pusieron tres? ¿Por qué me pusieron? ¿Listen? ¿Listen studying? No, start to study. Ok, empezamos a estudiar. Bye, Mario. <ríe> Goodbye. Ajá, el auxiliar, ¿cuál era? The auxiliary, lo acabamos de ver. What is the auxiliary? Para you. Oh, 
ok, only two people got it wrong. Eh, me pusieron cuáles, did, y me pusieron does. No, it's you. Did es en el pasado, right? Did you get up on Sunday? Ah, como que ya el pasado, no. Esto es como rutinario, remember, daily routines. Bye, Jenny. <laughs> Welcome, Mario, again. Okay. What time? He. ¿Cuál es el auxiliar para he? It's different. One second. Bye. What? Pero por qué? Ya habíamos dicho que era das. Es tú en das. ¿Por qué me pusieron tú? No, es third person. Look, he. Y Liz, no sé por qué me pusieron is. Y me preocupa que fueron cuatro. Four people. What? No, it's not is, it's das. Oh, todo cambió. Y todo cambió. When she, she, no se vaya a equivocar. Aprender de los errores. You have to learn from your mistakes. Let's go. One second. What? Pero acabo. <laughs> Pero acabamos de decir que era das. Acabamos de decir qué pasó. <laughs> Todo cambió de nuevo. Oh my goodness. You. What is the auxiliary for you? No se me equivoquen. You, está en la regla, la regla. Uf. Bueno, siempre se me sigue equivocando el cuatro. Remember, the auxiliary for you is do. The auxiliary for he, she, it is does. Do. Does, remember. What? Todo cambió de nuevo. Esto está, esto no está nada decidido, señoras y señores. Nothing. What kind of food? Tom. Tom is a he. Remember that. Tom is a he. Three seconds, two, one, zero. Se me sigue equivocando, equivocando. Ya me equivoqué yo. <laughs> Four, no. <laughs> Remember, it's das. Tercera persona, es das. Oh, my God. What? Ya cambió todo de nuevo. Where Sofía. Les acabo de decir, no se vayan a equivocar. So, thank you, okay? Don't get mistaken. I just told you. Aprende de los errores. Es lo mismo que el anterior. It's the same thing. The same thing, you guys. Well, whew. ya rescaté a dos del lado oscuro. Okay, it's Das. Yes, it's Das. <laughs> Sofía, third person. <laughs> Okay, let's continue. Your mother is she. Your mother is a she. The auxiliary for third person. Your mother. Les estoy regalando la respuesta. I'm giving you away the answer. Your mother is a she. She is a third person. Ok, seguimos con dos rescatados. Se, se me tienen que incorporar los otros dos. We have to do it. We have to do it, you guys. That's your mother. Y me pusieron tú. No, your mother. Sé que se pueden equivocar por el your, pero eso es tu mamá. Dice tu mamá. No, no le estoy sacando a su mamá, solo que se dice ahí. Ok. Excelente. Number 13. Natasha Sushi. Natasha Sushi. Tercera persona. Third person. Third person. Ya me dio hambre. I'm hungry. C 
castigo con dos <ríe> likes. Le gusta. Pusieron like y me pusieron don't love. No, remember, third person. Me voy a guiar por esto. Bye. Oh my goodness. Raúl is a third person. La, Raúl. Va a clases de golf. Va a clases. No se vayan a equivocar porque puede ser un poco confuso. Va a clases. Three, two, one. Ay, me dolió eso. Es goes. Pero sí, entiendo por qué se pueden haber equivocado por, con este. Porque es das, es third person. Pero acuérdense que estamos hablando de que va a clases. Ok, no hace clases. Oh my God. Cambiaron las cosas. Mike usually, o Mick usually, te ve, no me vayan a decir que no saben cuál es el verbo para ver TV, y Mick es una tercera persona, so. Se logró, señoras y señores, se logró. Por fin todos lo tienen correcto. Se logró. Excelente. Ah, les están ayudando. <laughs> ya vi. How old are you? Now, let's see. How old are you? ¿Cuántos años tienes? I speak English? <laughs> ¿Qué? Esta pregunta es, how old are you? Me pone, yo hablo inglés. No, 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 es 27. Yo soy, recuerden la edad. ¿Cuánto tienes? Oh my God, ya se cerró la, la tabla arriba. You work in an office. Auxiliary for you. What is the auxiliary for you? ¿Cuál es el auxiliar para you? ¿Mm? No se me equivoquen. What is the auxiliary for you? Do. Oh my God, only one person wrote that. Okay, remember is do. For you is do. Bye. How many children you have? You. Auxiliar para you. What is the auxiliary for you? How many children mm? do you have? Correct. Is do you have? Let's continue. Ya nos quedan only two more. Only two more questions. How often you do exercise? What is the auxiliary for you? The auxiliary for you. Three, two, one, go. Do you exercise? No, go, no, get, no. The last question, and this is the last one. La última, how often you in a hurry? The auxiliary, lo que venimos hablando desde ayer ratos. The same thing. The same thing. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Todos vuelvan aquí al juego, a la, a, la, a la clase de Zoom, para que vean los resultados. Everybody come to the class. Regresen a la pantalla de la clase. Everybody, everybody, everybody. Para que les pueda mostrar. Ok. Vamos entonces. Les muestro. 
para que vean los resultados. Excellent, good job, Carlos. Excellent, Katia, in the first place. Mario, peleando por, si fueran donas ya se las hubiera ganado Mario. <ríe> y mención honorífica, Gabriela y Andrea. Excellent, that's the attitude. Good job, guys. Dice aquí, miren, 59% correcto. O sea que los alumnos se equivocaron mucho en el do. Y se equivocaron mucho en el. O oh, es are you in a hurry aquí. Always eat lunch. Ok, ok. Pero qué tal es para la actividad? How do you like the activity? Was good or bad? Excellent. Excellent. You like yeah. it? Excellent. Yes, I like it. Yo vi que hasta. Más. Exactly, exactly. That's how you learn. Aprende más. Exactly, porque se equivocan, ¿verdad? Very interesting. Y vi que de la nada se fueron acercando niños. Tenía como tres niños, cuatro niños observando para. Yo, yo creo que se lo estaban apoyando moralmente, ¿verdad? Y como yo sé, ¿verdad? Yeah, I know, I know, I know. Pero bueno, this activity is only for you to practice. It's entertaining activity, so you can like really have fun. Se puede eh, divertir y aprender más. Esta aplicación de Kahoot, ustedes pueden buscar juegos solitos y retarse a ustedes mismos. Or we can always practice. A mí me gusta practicar acá porque se les genera un sentido de competencia. Ya les vi la cara. You are competitive person. Ya, ya vi people. Ya. Yeah. Así son en venta, ¿verdad? Pilas, pilas para las ventas. You're very competitive. Ya vi. Ok. Excellent, you guys. Very good. Bien ahí. Si hubieran sido eh, donas, Carlos, se las gana. Pero no. Es el premio de ser el que conoce sobre el presente simple. Right? Mario. Uh, I can yeah. get transference, money transference. Oh, okay, okay. Ahí, ahí me lo pasa más tarde, oye, más tarde. Okay, okay. Bien, más tarde, okay. Thank you. Okay, you guys, excellent. That was good. Bien. Okay, so we're gonna do the last activity and then we're gonna go and I will see you on Monday. This is the last activity we're gonna do today. We have how many and how much. This is the last activity for how many and how much. We have the first one here and we're going to identify, según lo que vemos, if it is how many or how much. Money is in a bank. Money. For money is how many or how much? How, how much? much? How much? How much? Mándenme las otras al chat. Please send the other ones to the chat. Number two, three, four, five, and six. Solo me mandan one, how much? Two, how many? Or whatever, how, así. Okay, no quiero que me manden todo la, la, toda la oración. Solo how many, how much? Con el número de sentence. With the number and how many or how much? ¿Se entiende la actividad? Yeah? No le sale la imagen, Marvin. Eh, salga, o sea, salga de la pantalla de Zoom y vuelva a entrar, porque los demás sí les aparece. Ok, veamos. 
how much, how many. Hmm. Hmm. How macho me pusieron aquí? No, macho no. Uh -huh. Vamos a corregirlas así rápidamente. This one is, se van a sorprender, how much. ¿Por qué? Why is this one how much? Porque el paper, I don't know how many paper. Sheets of paper, hojas de papel, yes, eso sí lo puedo contar. But paper in general, no. And this one will be how many? Because we can count the hours in a day. Sí, podemos contar the hours in a day. Information. Information, we cannot count information. No se cuenta, es algo intangible. How much information is on the internet? Days, we can count the dates. So it will be how many employees. Los empleados se pueden contar, yes or no? Yeah, so it's yes. how many, like that, okay? How much, how much, how many, how much, how many, how many? Okay, voy con el last attendance because I need to finish with the, I need to be done with the class. <clears throat> okay, Andrea Yasmin Aguilar Castaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. Hello there. Gabriela Guadalupe Celaya Sayas. Ellen Gabriela López Morán. Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. Present. Annie Marisol Navarro Morales. Present. Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Present. Karen de Cire Mengíbar de Sánchez. Katia Estefanía Pineda Alvarado. Present. Kirna Leticia Moya Mengíbar. Present. María Teresa González de Lemus. Present. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Present. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Present. Marvin Gabriel Romero Cubillas. Present. And my, Mirna Atenas Vanega Zamora. Present. Okay, guys, that will be it for today. And I will see you on Monday. Yes? Okay, good night. Have a good Bye. night. Good night. Bye. Good night. Bye. Good night. Bye. Good night. 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 Good night.